haluttu tuoda yhteen erilaisia ihmisiä, yhdistää digitaalista luovuutta, klassista musiikkia ja taiteen maailmaa. Ja tämmöinen ajatus, jos mikä, sopii erittäin hyvin tänne Ateneon rakennukseen. Sibelius voisi olla tällainen symboli jatkuvalle, jatkuvalle luovuudelle. Tarina siitä, miten hän teki musiikkia, voisi toimia lähtökohtana ja inspiraationa uudelle digitaaliselle luovuudelle. Se on Sibhäkin idea. Kun mä kuulin tästä mahdollisuudesta lähteä järjestämään tätä Sibhäkkiä, niin, niin tavallaan mä tajusin siinä samalla, että siinä yhdistyy kaksi asiaa. Siinä yhdistyy kulttuuri, siinä yhdistyy tekniikka. Well, it's it's been fantastic. I mean, the, this kind of event is, is unparalleled. I haven't seen something like this before. Um, there is some sort of disconnection between new media and the classical tradition. So having this opportunity of working in a museum like this one, it's something fantastic. It's, it's an amazing opportunity. In the case of the music composition, there is even a, a wider bridge, bridge between like the classical music tradition and experiments with new technologies. So putting both together is something that has to be done. Me ollaan käyty Ainolassa kuvaamassa Sibeliusta innottaneita maisemia ja me tehdään hyvin kirjaimellisesti ikään kuin me ollaan muuttamassa nämä valokuvat ääneksi, jonka jälkeen me muodostetaan näistä äänistä tämmöinen äänimaisema, jonka jälkeen me vielä kerran sitten muutetaan tämä takaisin visuaaliseksi, niin kuin tämä äänialto visualisoidaan. Eli sonifioidaan kuvia ja tehdään niistä maisema. Tehdään Sibelius-monumentista instrumenttia. Ja tämä meidän projekti sai nimen tästä johdannaisena monstrumentti. Ja nyt me ollaan tekemässä tämmöistä peliä, jossa soitetaan viulua. Se on tota, kun Sibelius oli viulisti, niin sinähän sopii teemaan aika hyvin. Ja meillä on myös Sibeliuksen viulukonsertto soittamana kappaleena. Et siinä on niinku tavoitteena, että pelin pelaaja oppii soittamaan Sibeliuksen viulukonserttoa. Meidän projektina on tällainen Sibelius puu, eli otettiin nämä puut teemaksi ja tehdään vähän niin kuin tätä Sibeliuksen työtä toisinpäin, että Sibelius käytti luontoa lähtökohtana, mutta me tehdäänkin tämmöinen luontosimulaattori ja käytetään Sibeliusin musiikkia lähtökohtana. On ollut tosi hauskaa ja on tosi ainutlaatuista päästä tänne Ateneumin yläkertaan katselemaan tuonne aseman kelloa ja kaikkea tämmöistä ihan eri perspektiivistä kuin yleensä. And the winner is Misaki.